，大街上都在说：“经钦差大人钦点，孟知县确系死于意外失火。”你早就知道了。我早就该料到。这就是你来这儿的目的。哼。不过这也说明，宋某这一计，还真是灵了。计？什么计啊？一张作废的官凭就让他们相信了咱们确实是钦差，不过这样也好，他们暂时不敢对咱们下黑手。依我看呐、啊，街上的传闻就是想利用宋先生来掩盖事实真相。英姑娘，你怎么就轻信了呢？这不能怪英姑娘。英姑娘，有一点你说的是对的，此地确实是一滩浑水。一个堂堂的朝廷命官啊，居然在驿站。被人谋杀，宋大哥，你也不相信孟知县是死于意外失火？英姑娘，水再深都不至于让我瞎了眼。从打开灵柩那一刹那，我就坚信孟知县是死于谋杀，而且是死后焚尸。那你为什么不把这些真相都告诉知州大人呢？我们还没有到水中间，还不知道水有多深。俗话说，多个心眼儿。托一名寿数，我坚信是谋杀，可我没有证据。我跟老知州大人怎么说呢？再说了，那么老迈昏庸的一个知州啊，难怪手下人会对他那么肆无忌惮。孟知县是为了查明我父亲的死因，才遭毒手的。这也恰恰反证了你父亲就是死于谋杀。我来帮您泡泡脚。呃，不行不行不行，英姑娘，我怎么能让你给我泡脚呢？别动，宋大哥，你只要能为我父亲伸冤报仇，我愿意为你泡一辈子脚。英姑娘，祝你长寿。使不得，真的使不得。你知道吗？我每次啊，给父亲泡脚的时候，我总是用手挠他的脚底板。其实啊，他一点都不痒痒，可他为了让我开心。他就装得很痒痒，常常弄得我一脸一身的水。宋大哥，对不起，我不该对你说这些，打乱你的思路了。不不不，没关系。做儿女的。哪个不思念自己亡故的父母啊？我也是刚刚失去父亲的人。叶美错，酒泼，酒泼。对呀，燕米醋，酒泼，能嫌有血入地的痕迹。后门那还是钦差大臣，与其躲躲闪闪，不如招摇过市呢。走
，那个人还跟着呢。一会儿想办法把他给甩了。不管他，走。前帝卧室的地方打扫干净。哎，好万一他们来了，咱这假钦差的身份保不了命。没事去，如果有人来，我就说钦差既有，不许打扰，把他们挡在外面。快去，好。去了，什么？又到案发现场去了？该不会让他找到什么线索了吧？哎，走走走走走！来，把官叫带上啊！对，坐轿。哎呀，一个小书吏，你坐什么轿子？我说让大人您坐轿。你住口！你满脑子叫。少证明了一点，孟贤弟是先遭人杀害，然后被火焚尸。哦，哎呀，真是神乎其神呢、啊，这个。啊，没事，还没到呢。啊，快到了，快到了，就在那边。有人来了，把地面打扫干净，不要让人看到。孟贤弟，愚兄来看你来了。不想你我京城一别，如今竟成永绝呀！宋先生，您这是何苦啊？你说什么？我来祭奠我的贤弟，你敢说何苦？不不不不，我的意思是说呀，灵堂设在县衙，您看这，我，我贤弟葬身于此，我要招他的亡灵回家，我不到这儿来，到哪儿来呀？此话有理。
。可是，宋先生，您记错地方了。你不是说是这间吗？哎，可上房在里头啊。呃，大人好像记错了，可能就是这间。为什么不早说？都烧成这样了，我哪分得清哪是上房，哪是下房、啊？宋大人。蜘蛛大人，请您有要事商量。轿子已经备好了，请。也好，先去见过蜘蛛大人吧。哎，大人，请。里边请进了死人了，真可惜。此案不能这样拒绝。为什么？孟知县根本就不是死于什么意外失火，而是被人谋杀后纵火焚尸。宋先生，你昨天还说孟知县是死于一场大火，怎么今天又说是被人谋杀了呢？卢大人。恕宋某初来乍到，不知深浅，不得不向卢大人也有所隐瞒。你不是说，嘴里还有烟灰吗？哼，那是始作俑者，弄巧成拙。啊，此话怎讲啊？卢大人，盖因活人于火烧烤，酸水上涌，口中吐沫俱增，与进入口鼻的烟灰交融，即成糊状。而孟大人口中的烟灰，甘若粉尘呐、啊。由此可见，绝不是什么意外，而是被人谋杀、焚尸灭迹。这，真是道高一尺，魔高一丈啊！卢大人。卢大人，啊，你看，你看，其实老夫早就怀疑这具尸体是被做了手脚。走，赶快到县衙去开棺取灰，这是唯一的证据啊！不必了，卢大人，一昼夜的时间，足以让昨日的干灰融于腐叶了。呃，那宋先生，除此之外，还有别的证据吗？卢大人。孟贤弟初任知县，又是梅城边陲，既无宿敌，更无新仇。那是什么人要下此毒手呢？是啊，老夫也想不出这个道理啊。道理很简单，半年前有个姓竹的知县，不也是死的不明不白吗？宋先生。竹之县之死和孟之县之死当中有什么牵连吗？有关联。什么关联？孟贤弟正是在朝廷立下了军令状，要推翻竹之县一案，重审才招致了杀身之祸的。卢大人，宋某以为，只要查清了竹之县一案，孟之县的命案迎刃而解。宋先生，说起竹之县。老夫真是追悔莫及呀！当时，竹之县来州府议事，议完事，老夫要留他吃了午饭再走，可他急着要回去，谁知道他半道上，就是那个落马坡，他坠马身亡。要是老夫强留他吃了饭再走的话，他就可以躲过那凶神煞石，就不会发生这么悲惨的事情。哎。
不说朱知县了，我说了。宋先生，宋先生，你在想什么？啊，没有。吴大人，这梅城县内，该是有一个仵作出身的县吏吧？这跟孟知县有什么牵连吗？如果要是没有一个仵作出身的高人，那是什么人能够想到在干尸嘴里浇灰？来掩盖事实真相的高招了。对，对，对，对。难道真是他？卢大人说的是，要说仵作之人，还真有一个，杨主簿。宋先生，你也怀疑此人？没有，没有，宋某只是瞎猜而已。宋先生，你要是怀疑是他？陷害孟知县的话，老夫并不感到惊奇。此话怎讲？老夫早就对此人产生怀疑。卢大人，在宋某找到确凿证据之前，放卢大人全做是宋某的猜测。好，告辞了，请。跟我来这些日子，我杨某对什么都心理索然了。算了吧。大人今天怎么和往常不太一样呢怎么了，当家的？别叫我当家的，听见没有？别叫我当家的。早晚，我是别人的替死鬼。嗯、孔姑娘，你还记得你说过的话吗？我，啊，我说的什么话呀？你说过。我杨某要是出事的话，你每年在清明节上，到我的坟头上烧几炷香，是吧？大人今天是怎么了？怎么竟说这些不吉利的话呢？这谁还不知道啊？在这天高皇帝远的梅城县，您主簿大人可就是一手遮天的县主啊！这谁还敢把您怎么样啊？有句古话说得好：“多行不义，必自毙。”这些年来，我杨某人在梅城都做了些什么呀？我心里是一清二楚，知道吗？我夜夜都在做噩梦。怎么？就因为那个新上任的孟知县吗？人不都化成一团炭灰了吗？还能还过杨来向你索命不成啊？哼！你怎么知道这件事儿？呃，我，我什么也不知道啊。是不是你表兄告诉我的？说！不不不，我我表哥什么都没跟我说，我什么都不知道啊。说，要是不说
，老子就杀了你！是你自己住手啊，还是让我来废了你这层脏手？黑三儿，你太不守信了吧？是吗？那你说我哪儿失信了？是你答应我守口如瓶的。嗨，我也就随便那么一说，你只给了我杀人放火的银子，还舍不得多出一两银子来堵我的嘴。我跟我自己的表妹想说什么说什么。你管得着吗？你，你想干什么？要想让我不胡言乱语，只要再多出五十两，我黑三儿就会把这件事情永远烂在肚子里。五十两银子，我可以给你。不。这我是两黄金，哎，哼，你也太贪得无厌了吧你！梅城也不算个不毛之地，可你们年年谎报灾情，朝廷年年免赋，老百姓却分文不少的缴纳朝贡和关税，却全都进了你们这帮贪官污吏的私囊，而我黑三儿。本来就是一个以杀人为生的杀手，哼！与人消灾，拿人钱财，天经地义。你说，你我谁才是真正贪得无厌的恶鬼？你也不想一想，这五十两黄金可以保住你们几颗脑袋？别说了。五十两黄金，好。等你拿到黄金以后，马上离开梅城，再也不让我见到你。正好，黑三儿也不想再次久留，但是，我得带着我的表妹一起走。你也太过分了，红姑娘，本来就是我黑三儿指腹为婚的妻子。是你们逼良为娼，把他推进了火坑。我黑三儿好不容易才找到自己的表妹，不找你们算旧账，就已经是客气了。你要是还不知足，哼，那姓孟的就是立正。好，我现在就去拿金子，你等着，等你们拿到了金子，就离开这里，离得越远越好。要是从这么高的地方摔下去，那显然是活不成了。他不可能从这上面摔下去的。你怎么敢那么肯定呢？我父亲在这条路上不知道走过多少个来来回回，而且他每次走落马坡的时候都是下马牵着走。像他这么谨慎的老人，怎么可能失足掉在这下面呢？当时他身上明明带着一份密件，可遇难后这个密件却不翼而飞了。这分明是……好像有声音，快！哎，快来人呐！救命！啊！救命啊！啊！红姐，啊！黑三儿，黑三儿，你醒醒啊，黑三儿！黑三儿，你醒醒啊！好了，别哭了
，要不是让严树把你挂住了，你早就跟你表哥一样摔成肉饼了。你的命够大了。他中午吃的什么？别哭了啊，快回钦差大人那话。啊。哎，姑娘，姑娘，你醒醒啊！姑娘，姑娘，为什么他一听说我是钦差就会吓晕过去？肯定不是个正货，要不他怕什么呢？我敢肯定，他就知道很多梅城县的内幕。为什么呀？问题在她丈夫身上。那个摔死的男人，那么强壮的男人，要不是被别人下了毒，怎么会翻到悬崖底下去呢？又是谋杀，肯定是谋杀。英国，好好照顾他，一定让他开口说话。知道了，您放心吧。哎，英国，方才你跟我说，令尊大人半年前遇难的时候，身上还带着一份密函的，怎么会不翼而飞了呢？是啊。那个呀，是父亲任梅城知县后，花了两年的时间搜集的梅城官吏十几年来为恶乡里擅自征求苛捐杂税、私设刑堂、草菅人命的所有证据。案发那天，父亲就带着这个密件去见的知州大人。为什么？啊，我是说，为什么要去见知州大人？知州大人为人忠厚仁义，又是父亲的上司。再者说。如果他拿着这些证据直接去见朝廷的话，按大宋的纲律，是有僭越之嫌。所以，父亲就想先去通禀知州大人。那天知州大人，还留父亲在知州府吃了顿中午饭。可谁成想，家父大人，在回来的路上。竟会掉下了落马坡。嗯？怎么了，宋大哥？令尊大人那天是在知州府吃的午饭吗？啊。你如何能肯定？是知州府教夫们告诉我的呀。来人，来人！父亲，父亲，父亲！吃午饭的时候还跟大人好好的喝着酒，转眼间怎么就死了呢？父亲，说起竹之县，老夫真是追悔莫及呀、啊。当时，竹之县来州府来议事。一完事，老夫要留他吃了午饭再走，可他急着要回去，谁知道在半道上，就是那个落马坡，他坠马身亡。要是老夫逼着他吃了饭再走的话，他就可以躲过那个凶神煞神。你怎么了，宋大哥？卢之洲在说谎。为什么要向我说谎呢？你是怀疑，怀疑卢之州。英公，你既然怀疑你父亲是被谋杀，为什么不直接喊冤呢？没有证据，喊冤有什么用呢？这么说，你想找到证据？嗯。英姑娘，在下是一介白衣。即使找到了证据，我也不能把犯人绳之以法。宋大哥，您放心吧，我已经想好了，只要拿到证据，我就直接到金銮宝殿去告御状。好。要是这样的话，有件事情想跟英姑娘商量一下。只要能为父亲伸冤报仇，怎样都行。您说吧。英姑娘，在下无意惊动令尊大人的在天之灵，可是咱们现在情况非常危险。一旦假钦差的身份被识破，咱们都自身难保。如果说就这样无功而返，宋某也是心有不甘呢。可是此事一快不易拖，我们必须在他们识破咱们身份之前找出证据来。有什么想法，您就请直说
，我要开棺验尸。暗示来了啊！好，请坐。哎，请。哎，谢谢。走，去知州府。上知州府，向卢大人请命开棺。既然不能探明河水的深浅，我们为什么不能悄悄开棺验尸呢？是啊，敲山震虎，敲山震虎、嗯，谁是虎啊？都到这个时候了，只见群猴不见虎，敲他一家伙，让恶虎自己显形。走，走。卢大人，宋先生，在下得知竹志县死之前，身上是带着一份密函的。既然人已经死了，那份密函怎么会不翼而飞呢？既然密函没了，那它就是成了一个永远的秘密。它跟着竹志县一块进了坟墓了。啊，既然秘密进了坟墓，那就只好掘开坟墓。你要开棺，还要验尸？为什么验尸？在下以为竹志县之死另有原因。这恐怕不妥吧？竹直县入土为安已经半年了，现在开棺动土，惊动亡灵，那是对死者的大不济呀、啊。更何况，开棺动土，你我虽然无济，但若是他的家人知道了，本周难以担待呀、啊。卢大人，竹直县含冤地下，正义未深，他定然会支持宋某这么做的。至于他的家人嘛，那请卢大人问问竹之县的家人自己，是否同意开棺。见过卢伯父，你是？我就是已故竹之县的女儿竹英姑，也是竹之县留在这个世界上唯一的一个亲人了。卢伯父，只要能为父亲报仇，英姑是不会忌讳动土开棺的。好，好，宋先生，请坐，坐。卢大人，如果您没有什么异议的话，那就请卢大人亲自主持开棺。慢慢，慢慢。呃，要是老夫没有记错的话，今天应该是。农历十三，十三可是个凶日啊！不宜动土。按照此地的民间习俗，还是过了十三再说吧。好，入乡随俗，本无非议。那咱们明天。啊，呃，宋大人。卢大人，何以对宋某大人相称啊？这是你的上任官品吧？<笑>在下找了好久也找不到他，这张官凭是如何到了卢大人手里呢？上次宋先生，呃、哦，不，宋大人。勘察火灾现场，幸亏是老夫把他捡到了。哦，多谢多谢。哎，宋大人，这官凭是何等宝物啊？怎么会
，捎去一个角呢？卢大人的意思是，在下这张官凭是张废纸？呃，不不不不不，呃，老夫想，幸好是烧掉官凭一个角。若是把大理寺的官印给烧掉了，那大理寺臣恐怕就要另换其人了。<笑>十年寒窗啊，宋某换来的一纸官凭，我是如何能不珍惜啊？怎么会让火烧了呢？只是上任那天，御史大人非要拉着我秉烛饮酒，喝来喝去，结果就喝醉了啊、哦！让火烛烧去一角。这幸亏是让御史大人亲自看见了，否则这张官凭可就真的作废了。<笑>原来如此啊，宋大人，其实，在孟知县出事的时候，老夫就料到朝廷会派能臣干将来查明事实。不过宋大人来了，既没穿官服，又没戴乌纱。还是瞒不过老夫这双老眼，在看到官凭之前，老夫就料到，宋大人是朝廷派来的微服钦差。<笑>好，卢大人既然已经知道了，那就请大人放心。老夫绝不会把宋大人的真实身份告诉其他那些小吏的。多谢，啊，宋大人，卢大人还有何事？宋大人，你这官凭该物归原主了吧？告辞。来人！苏大人，怎么了？你知道这梅城县这潭浑水有多深吗？怎么了？四个字，深不可测。哎，宋大哥，你是怀疑知州他？别多问，走。身份已经被识破了，不用怕，你走前面，我走后面。万一有人劫杀，有我挡着，你千万不要管我。看来今天是凶多吉少了。这梅城果然是毒潭虎穴。这样会给英工匠他们带来危险的，那也不能让你去呀、啊！怎么回事？此时不走，更待何时？哎呦，你站住！站住！别